ഹലോ എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നവംബർ ഇരുപതിന് വരാനിരിക്കുന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോസിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി വിജയകരമായി ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ എസ് ഫോർ പി എസ് സി കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ സാൻഡ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ലൈം മോർട്ടാർ ടു എന്തിനാണ് ലൈം മോർട്ടാറിൽ സാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ലൈം മോർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈമിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഗ്രിഗേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെയും മിക്സ്ചറിനെയാണ് ലൈം മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൂടുതലായിട്ട് സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് മുമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മോർട്ടാറാണ് ലൈം മോർട്ടാർ അപ്പോൾ ലൈം മോർട്ടാറിൽ ലൈം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് സാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈമ് ഒരു ഗുഡ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈം മോർട്ടാർ ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോർട്ടാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും ലൈമ് ലൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇവ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത് ശൃങ്കേജ് സംഭവിക്കും ആ ശൃങ്കേജ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും മോർട്ടാറിൽ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രാക്കിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ശൃങ്കേജും സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സാൻഡിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ശൃങ്കേജും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്കിങ് ക്രാക്കിങ്ങിനെയും അതെന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ലൈം മോർട്ടാർ സാൻഡുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ശൃങ്കേജ് ആൻഡ് ക്രാക്കിങ് ഇൻ ദി മോർട്ടാർ മോർട്ടാറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ശൃങ്കേജും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാക്കിങ്ങിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈം മോർട്ടാറിൽ സാൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സിമെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ട്രൈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഫ്രീ ലൈമ് സിലിക്ക മിനറൽ ഓയിൽ അപ്പം അതിൽ ആദ്യം സിമെൻറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മിനറൽ ഓയിൽ എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനറൽ ഓയിൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല ഇതിൽ വരില്ല ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹയർ പെർസെൻറ്റേജിൽ എന്താണ് സിമെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലൈമാണ് ലൈമ് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈമ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫ്രീ ലൈം അല്ല എന്തിലുണ്ടാവുക സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ലൈം സ്റ്റോണ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽസിനേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ലൈം സ്റ്റോണ് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിലുള്ള കാൽഷ്യം സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോവും സി എ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അതായത് ക്യുക്ക് ലൈം ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ ലൈം അല്ല ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലൈമാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പക്ഷെ ഫ്രീ ലൈം അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ
is option A, tricalcium silicate. In a Namaka Sadani, tricalcium silicate in the material, but the other Uru cement editor in Aladin early strength to Koduk another tricalcium silicate. Progressive item strength to provide another dicalcium silicate. In a moon on the ocean, steel reinforcement is placed in CC at suitable places to keep up. CC in the Varna cement concrete in Anartham. Cement concrete le, namal steel reinforcement is jealous. That's why we have to do this. Tensile stress and load and crushing strength is the same of this. Now, steel, sorry, concrete RCC, reinforced cement concrete, it is a combination of steel and concrete. Steel and concrete combined with reinforced cement concrete. Concrete is the same compressive load is the same as concrete. Pakshe Adene tensile strength to Alare Korovan. Other one to the Nenamalandim RCC, reinforced cement concrete, le, steel ubiogicum, steel ubiogicum, steel and the um tensile stress, edukum, marichu concrete compressive stress in a berry. Apo then the answer in the non steel would can the original tensile stress at the commanditana. Nialam the question oka. Initial setting time of cuke setting cement is nearly. Oru cuke setting cement in the initial setting time at train. We have an ordinary Portland cement in the initial setting time. Ordinary Portland cement in the initial setting time. We have to do this in video. Not less than 30 minutes. Final setting time is 10 minutes. We have to do this in the same time. We have to do this in the same time. In the cuke setting cement, the pattern is set down the cement. Pattern is hardened, the pattern is strengthened. The pattern is set down the cement. We have to use the concrete. 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 We Initial setting time. Apa mungkin semua bahagian itu ada yang cukup setting. Pattern itu setnya apa anda semen dan. Apo pattern itu setnya anda semen dan itu anda option lalu ok mana mungkin ayam saudara na semen ini kalau lepas itu setnya apa anda pernah ni ni ale. Anjir minit tu kau ni dia na cukup setting semen de setnya apa. Apa initial setting time and orang cukup setting semen ini anjir minit dan. Final setting time orang cukup setting semen ini final setting time tu baru ini ada mukbang minit dan. Apa mungkin ayam Mupadu minyak itu adalah ordinary Portland cement ini initial setting time mana, pasca cuke setting cement ini final setting time mana, mupadu minyak itu adalah. Apa yang jangan tak khusyuk nak? Sand passing through a screen with clear opening of 1.587 mm is known as. ISC itu 1.587 mm itu ada pass ini itu boleh guna. Sand ini berapa inda perindah? Nama kita ram 4.75 mm ISC ini de, tanah itu ada pasai itu boleh guna dini, segala tu ni, nama kita fine aggregates, nana beraya, le? Aggregates ini ada dua kelas, ada inda fine aggregate dan coarse aggregate. 4.75 mm ISC ini de mula boleh guna kita dini coarse aggregate itu beraya. 4.75 mm ISC ini ada pasai itu boleh guna dini, nama kita fine aggregate itu beraya. Ini fine aggregate ini le, ni window mana dia terindah fine aggregate ini, nana ceri ke sand ana. As an antenna tanne and this is the pin name, we will classify it. In that case, 1.587 mm will pass it to the sand, we will find sand. Then the answer is the answer is find sand. 1.587 mm screen will pass it to the sand, we will find sand. In this case, 3.175 mm will pass it to the sand, we will find sand. 1.587 mm will pass it to the sand, Nampal ada ni coarse sand itu baru. Gravelly sand itu baru ni, ni alih serikye aduh coarse aggregate itu aite relate itu tulah dana. Area point arah yang dua mm ni kal tar yang lalai ni ane nampal gravel sand itu baru. Serikye ada ni lalai sand lalai fine aggregate lalai aduh coarse aggregate ni kan tulu beri nado dana. Aduh 7.62 ini de tarayum 7.62 ini de tarayum 3.175 ini de modelum berienna, ar range le berienna sand ini, nama le coarse sand ini, nana beri. Pinnya dale kodetul le option le berienna pit sand ana. Pit sand ini nara ni, ni le nama le kuricce dekana sand ini, ane pit sand ini nara. Saada nara river no nunggitna, ala, celah staranggal nana mandna kuricce dekam betul. Pit sand ni berteriada angular 
ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ എത്രയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഏത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഉത്തരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇരുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇരുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് ക്ലാസിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് ക്ലാസ്സിന് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ്സിനൊന്നും നമ്മൾ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് ഇരുപത്തി നാല് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കാണാം യൂഷ്വലി എന്ത് ചെയ്യാറില്ല വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ തേർഡിനെയും ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും പറയാറില്ല കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല തീരെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബ്രിക്കുകളാണ് തേർഡും ഫോർത്തും എന്നുള്ളത് ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേ ഗുഡ് ബ്രിക്ക് നോട്ട് ബ്രേക്ക് വെൻ മെയ്ഡ് ടു ഫോളോ ഓൺ അനദർ ബ്രിക്ക് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബ്രിക്കിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് സെർട്ടൺ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല നല്ല ബ്രിക്ക് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ബ്രിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഒരു ബ്രിക്ക് വേറെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിക്ക് മറ്റൊരു ബ്രിക്കിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ വീഴുമ്പോൾ ആ താഴെ നമ്മൾ താഴോട്ടിട്ട ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ടു മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെ പിന്നെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ബ്രിക്കിന് ഒരുപാട് സൈറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് സൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രിക്ക് നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നോക്കുന്നതിന് പിന്നെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ റിങ്ങിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നെയ്ല് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പൊട്ടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റ് സോ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വൈ പെർഫോമിംഗ് ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വെൻ റബ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിംഗേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ഇതും എന്താണ് സൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നാല് സൈറ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് സിമെൻറ്റിനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് സിമെൻറ്റ് ഒരു ചാക്കിൽ സിമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമെൻറ്റ് എടുക്കുക സിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വിരലിനെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ റബ് ചെയ്ത് നോക്കുക റബ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ സ്മൂത്ത് എന്നാണ് അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം റഫ് ആവാൻ പാടില്ല ഗ്രിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല ഓയിലി ആവാൻ പാടില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം റബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം വേറെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ലെംസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കട്ട പിടിച്ച് സിമെൻറ്റ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താവണം പൗഡേർഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിഷ് ഗ്രേ കളറാണ് സിമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കളർ സിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് സിങ്ക് എന്നാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം മുങ്ങിപ്പോണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹീപ്പ് ഓഫ് ബാഗിലോട്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാഗിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ കൂൾ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ
അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ടിങ് സ്ലാബിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം കോളംസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിങ് ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലാബിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം കോളംസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ബാക്കി ഓപ്ഷൻ നോക്കി കാൻലിവർ ഫുട്ടിങ് കാൻലിവർ ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികം കോളംസോ നമ്മൾ ഫുട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു കമ്പൈൻഡ് ഫുട്ടിങ്ങിന്റെ എന്താണ് വേറൊരു വകഭേദമാണ് ശരിക്കും കാൻലിവർ ഫുട്ടിങ് അതെന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഫുട്ടിങ്ങിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബീമ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഫുട്ടിങ്ങുകളാണ് കാൻറ്റിലിവർ ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ വാളുകൾക്കൊക്കെ താഴെ വരുന്ന ഫുട്ടിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫുട്ടിങ് അതിനെ സ്ട്രിപ്പ് ഫുട്ടിങ് എന്നും പറയും സ്ട്രിപ്പ് ഫുട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് വാൾ വരുന്ന വാളിന്റെ താഴെ മുഴുവനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫുട്ടിങ് കൊടുത്തത് കോളം അല്ല മറിച്ച് വാളിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഫുട്ടിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫുട്ടിങ് ദെൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞ മണ്ണിലാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ആ സ്ട്രക്ചർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ താഴെ മുഴുവനായിട്ട് ഒരു മാറ്റ് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കും മാറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരുപാട് കോളംസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് കോളംസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഫൂട്ടിങ്ങിനെയാണ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ